அவல் நூறு கிராம் வாழைப்பழம் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் பெரிய தேங்காய் ஒரு நம்பர் நாட்டு சக்கரை இனிப்புக்கு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் காய்ந்த திராட்சை பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் ஏலக்காய் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அவல் பாயசம் இந்த அவல் பாயசம் இதோட ஸ்பெஷல் என்ன கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக ஒரு அவல் பாயசம் பண்ணும்போது அடுப்பை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி இயற்கையான முறையில் இந்த ஸ்டவ்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் அப்படி குக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த சிகப்பாவில் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி உருவாக்குறோம் அவல் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து வெள்ளை அவல் அதுக்கப்புறம் வந்து சிகப்பாவல் இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணுறது சிகப்பாவல் நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அவலை தண்ணியில் நல்லா ஊற வைக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து சர்க்கரை எல்லாம் ஒன்றா போட்டு நல்லா மசிஞ்சு சாப்பிடணும் சூப்பராக இருக்கும் அதனால் ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற விடுங்க இதுக்கு பிறகு தேங்காய் ஒரு பெரிய தேங்காவை பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பழம் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் போட்ட பிறகு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஒரு பெரிய தேங்காய்க்கு அந்த தேங்காய் அரைச்சி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நல்லா புழிஞ்சிருக்கேன் அந்த பாலை கெட்டியான பால் நல்லா எடுத்த பிறகு மீதி உள்ள திப்பி அதாவது அந்த வேஸ்டேஜ் இருக்குல்ல அந்த வேஸ்டேஜை திருப்பி மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வந்த பிறகு திருப்பி அரைச்சிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு பால் நல்லா கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போடும்போது தேங்காய் ஒரு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றலாம் ரெண்டாவது வாட்டி இந்த திப்பியை வச்சு இறக்கும் போது ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க மொத்தம் மூணு கிளாஸ் இப்போ திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பாலை திருப்பி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு மீதி உள்ள திப்பியை அப்படியே நீங்கள் செடிக்கு உரமாக போட்டுடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வேஸ்டேஜ் ஆன தேங்காவை நல்லா காய வச்சு நீங்கள் வீட்டில் கோலம் போடும்போது யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மார்கழி மாதம் டைமில் வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தேங்காவை யூஸ் பண்ணி கோலத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் இப்போ இந்த பால் ரெடி ஆகிடுச்சில் இந்த பாலில் ஏற்கனவே ஊற வச்ச அந்த அவலை மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த அவல் நல்லா ஊறி இருக்குது ஊர் ஊற தண்ணி நல்லா உறிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி நல்லா வந்த பிறகு மேக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இது கூட கொஞ்சம் வாழைப்பழம் போட்டலாம் இந்த வாழைப்பழம் ஸ்பெஷல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு மரம் அதாவது எங்கள் வீட்டில் நாட்டு பழம் இருக்குது அந்த நாட்டு பழத்தோட ஸ்பெஷல் எப்படி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து வாழைப்பழம் நீங்கள் கடையில் வாங்கி சாப்பிடும்போது சின்ன சின்ன விதை பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இந்த பழத்தில் பார்க்கும்போது விதை சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்கும் இதுதான் ஆர்கானிக்காக இருக்க பழம் எந்த ஒரு மருந்தோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நல்ல ஒரு இயற்கையான ஒரு பழம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி பழம் சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பர்டிகுலராக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் காலை சாப்பாடு மத்தியானம் நைட்டு இதில் ஒரு வேலை இயற்கையான உணவு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதாவது நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னா அது செயற்கை உணவு ஃப்ரெஷ்ஷாக காய்கறியோ இல்லை பழமோ சாப்பிட்டிங்கன்னா அது இயற்கை உணவு அதாவது அடுப்பில் சமைச்ச சாப்பாடு தான் செயற்கை உணவு சொன்னோம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி சாப்பிடும் போது என்ன ஆகிட்டுன்னா செவன்ட்டி பர்சன்ட் கழிவு வந்து வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும் இதே இயற்கையாக நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் தான் போகும் மீதி நைன்ட்டி பர்சன்ட் சாப்பாடு நம்ம உடம்புலேயே இருக்கும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்போம் ஸோ அதனால் ஒரு நாளைக்கு இயற்கையான ஃபுட்டு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி முடியலையா மாதத்தில் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லது இப்போது இந்த அவலில் வந்து நம்ம வாழைப்பழம் போட்டிருக்கோம்ல இதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரை இந்த நாட்டு சக்கரை தேவையான அளவுக்கு அதாவது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இனிப்பு தன்மை தேவையோ அந்த அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாம் வாசனைக்காக ஏலக்காய் பவுடர் இதுக்கப்புறம் காய்ந்த திராட்சை முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கையில் நல்லா மசிஞ்சு எடுத்துருங்க அதாவது நல்லா மேஷ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் எந்த அளவுக்கு ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படி ஊரில்னா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா அந்த அவல் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிடும்போது முழுசு முழுசாக தெரியும் அதாவது பல்ல படுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்காது அதனால தான் நல்லா ஊற வைக்கணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ டெக்ஸ்டர் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சில் ரெடி ஆனதை அப்படியே தேங்காய் பல்ல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டுறேன்ல அடடா இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணாமல் போயிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க கண்டிப